आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार म कृष्ण सेनाई कार्यक्रम में स्वागत करदु आज हमीर साताभरी ट्रेन में रहकर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय र अंतरराष्ट्रीय समाचार रिन्हीं को विश्लेषण प्रस्तुत करने महत्वपूर्ण घटना को अंतर्य कारण रेस को सान्दर्भिकता खोतलने प्रयास करने सब भाई पैला ट्रेन में रहकर समाचार नो नट अगेन अभियान अर्वत्र चाशो को विषय बन गई निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी समाचार को शेयर टैग कमेंट र प्रति कमेंट निगरानी करनीतिक पार्टी का नेता बागी उम्मीदवार पद को आश्वासन बाढ़ी रह ये घटना घटनाक्रम रनीतिक गठबंधन ने स्पष्ट रूप में नेपाल का राजनीतिक पार्टी में वैचारिक विचलन देखे ने मूल्य वृद्धि दर छ पॉइंट तीन प्रतिशत होने विश्व बैंक ने प्रक्षेपण कर बैंक को ब्याज दर महंगो कारण उद्योगी र्यापारी मर में पड़े निष्क्रिय करदा बढ़्द कारण बैंकिंग क्षेत्र जोखिम में पड़े भंसार विभाग ने सावजनिक विवरण अनुसार देश को कुल व्यापार घाटा तीन खर्ब उन्साठी अर्ब एक्सी करोड़ नौ हजार पुगे पेट्रोलियम पदार्थ को आयात गत वर्ष को तुलना में चौतीस प्रतिशत बढ़े समग्र आर्थिक सूचक मूलुक को अर्थतंत्र समस्याग्रस्त रहे देखा गौतम बुद्ध विमानस्थल उड़ान भरना नेपाल एयरलाइंस उड्डयन प्राधिकरण ने दवाब दी रहे बाईस फेब्रुवरी दुई हजार बाईस बा सुरू हो रूस रुक्रेन युद्ध अज अनिश्चित बंद गये रूस युक्रेन युद्ध को बीच विश्वभर का तेल उत्पादक राष्ट्र ओपेक प्लस को सम्मेलन ने तेल को उत्पादन कम करने निर्णय भारत ने पचिल पटक पुनः संयुक्त राष्ट्र को स्थायी सदस्य बन पाने पर्ने दावी प्रस्तुत कर विज्ञान रूस रुक्रेन युद्ध को प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतंत्र में प्रतिकूल प्रभाव पर्ने रिश्वव्यापी आर्थिक मंदी आने चेतावनी दिया इंटरनेशनल मनिटरी फंड आईएमएफ ने अमेरिका को जीडीपी को अनुमान घटाए तीन पॉइंट सात बा दुई पॉइंट नौ प्रतिशत में झारी अमेरिका में चालीस वर्ष यताक सब भाग बड़ी महंगी देखे महंगी बा बचना अमेरिका ने ब्याज दर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को असर को कारण संसार भर मौसम में ठूल परिवर्तन आई ने मनासलू भारत को उत्तराखंड र पाकिस्तान में आयोग विनाशकारी बाड़ी ग्लोबल वार्मिंग को उपज को रूप में ठानी आगामी नोवेबर छि इजिप्ट होना लगा जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को विषय में कसो निर्णय करने प्रतीक्षा को विषय चीन ने पच्ल समय ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जीडीआई र ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव जीएसआई लाई प्रस्ताव जापान को यूनिफिकेशन चर्चसंग संबंधित विषय में स्पष्ट जानकारी करा असफल भे जापान का पुनरुत्थान मंत्री दाइशिरो एमागिवा ने राजीनामा कर दक्षिण कोरिया को फैमिली फेडरेशन फर ओल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन संस्था सिंजू आवे को हत्या पीछे अत्यंत चर्चा में प्रोग्रेसिव ककस के अध्यक्ष प्रमीला जयपाल को नेतृत्व को पच्चीस सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेन लहयोग रोक्न रूसंग कूटनीतिक संवाद कर आह्वान करते ज्ञापन पत्र बुझाई बताइ
कार्यक्रम में स्वागत करदु संकट में नेपाल को अर्थतंत्र भंसार विभाग ने आईतवार सावजनिक गत असोजसम को विवरण अनुसार देश को कुल व्यापार घाटा तीन खर्ब उन्साठी अर्ब एक्सी करोड़ नौ हजार पे साउन भाद्र रश्मीन समय में चार खर्ब उन्सय अर्ब त्रियासी लाख बराबर को सामान आयात भाई देश को निर्यात गत वर्ष को तुलना में अठारह पॉइंट चौन्न प्रतिशत घटे गत वर्ष को आयात दर अठासी प्रतिशत रहे इस वर्ष नब्बे प्रतिशत पुगे तथ्यांक अनुसार सब भाग बड़ी व्यापार घाटा भारतसंग भारतसंग को व्यापार घाटा अस्सी प्रतिशत रहे पेट्रोलियम पदार्थ को आयात गत वर्ष को तुलना में चौंतीस प्रतिशत बढ़े साउन रद्र महीना में कुल दुई खर्ब तिरहत्तर अर्ब बराबर को वस्तु आयात हुआ पेट्रोलियम पदार्थ को आयात पैंतालीस अर्ब उनासी करोड़ रहे इसलिए के देखा ने आर्थिक अवस्था अत्यंत संकट उन्मुख अवस्था में पुगे दुई हजार छयालीस सालसम आत्मनिर्भर रहे मूलुक को अर्थतंत्र ये दयनीय रनिर्भर अवस्था में पुग्न को पछाड़ी को जिम्मेवार तत्कालीन समय का नीति निर्माता नई देश को आज को अवस्था का दोषी दुई हजार एक्वन्न साल को मध्यावधि निर्वाचन पच्चीस अर्थमंत्री बने का राम शरण महतले लिया खुला बजार अर्थतंत्र रयात मुख्य अर्थतंत्र ने आज को अवस्था में पुर्या हो भंका छेन ने जस्तु विदेशी मुद्रा को सीमित संचिति मूलुक में बाहर बट आयात करने सामान में डलर खर्चने रड़ी भंसार कर लगाए धर राजस्व आर्जन भाई देखाने नीति का कारण आज नेपाल पर निर्भर बन पुगे तेरी नई वैदेशिक ऋण लिया उद्योग को स्थापना होना बरू भैया उद्योग समेत निजीकरण को नाव में कौड़ी को भाव में बेचने रदेश ली को ऋण लथावावी लगानी करने साथ ही ऋण लिन को लगी विदेशी दात्री संस्था का जायज र नाजायज शर्त स्वीकार करने नीति को कारण आज देश के वैदेशिक ऋण को भुक्तानी अमेरिकी डलर को मूल्य ये आकाशीय को बेला वैदेशिक ऋण तीर्ता सीमित डलर समेत खर्च पर्ने परिस्थिति अप्ठारो पारि अंचिति में रहकर विदेशी मुद्रा ने सात महीना भाग बड़ी थेक्न न सवस्था सीर्जना होना पुगे अज पच्लो समय में नेपाल निर्यातजन्य उद्योग को स्थापना करने रियात बढ़ाने को सट्टा रेमिटैंस में आश्रित अर्थतंत्र बढ़ावा दिने कार्य भैर कथम कदाचित विश्वव्यापी रूप में बढ़े युद्ध र अस्थिरता को कारण रेमिटैंस में कमी आयो को अर्थतंत्र को अवस्था के हो आज हर एक नेपाली इस बारे में सोच् पर्ने अवस्थ गैर जिम्मेवार नीति का कारण गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सेतु हात्ती जस्ते बने गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को निर्माण लागत त्रिचालीस अर्ब एशियी विकास बैंक को ऋण सहयोग गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को दैनिक उड़ान क्षमता चालीस रहे भेपनी तर अ केवल तीनवटा उड़ान मैर कस्तो अवस्थ आयो ये ठूल लगानी कर विमानस्थल बनाने भाग पैला कारत रयर रूट प्रमिट नलिकन विमानस्थल निर्माण कियो ये ठूल लगानी गंभीर विषय क्यान दिएन यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होना भाई प्रश्न अलग उठे जनता को कर दुरुपयोग करने अकार कसैला होते के इसमें जवाबदेहीता को प्रश्न आदि इसमें जिम्मेवार मंत्री ने जवाब दिपर्देन गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल बा उड़ान कर एयर रूट को कारण महंगो पर्ने वाले विदेशी एयरलाइंस कंपनी समेत अनिच्छुक देखिए हाल मतिक तेरह गते काठम्डू बा दिल्ली जान लागू आरए को विमान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने उड़ान अनुमति नदी पीछे यात्रु उक्त दिन दिल्ली जाना वंचित भे इस के 
यसरी नै पोखरा विमानस्थल को विषय त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ विमानस्थल को सञ्चालन नै अनिश्चित बनिरहेको छ पोखरा विमानस्थल को लागत खर्च 22 अर्ब ऋण चिनिया एक्जिम बैंक को रहेको छ प्राविधिक रूपमा समेत रिठे डाडा नकाटिकन विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न कठिन बनी प्राविधिकहरूले भनिरहेका छन् ल्यान्डफिल साइट को कारण दुर्घटना को जोखिम होने उनाले ल्यान्डफिल को समस्या टटकार रहेको छ गोरखपुर एयर रूट अहिलेसम्म भारतले दिइरहेको छैन यस्तो गम्भीर विषयको टुङ्गो पहिला नै नगरीकन यति ठूलो ऋण लगानीमा विमानस्थल किन बनाइयो के जनताले तिरेको करको रकम यस्तो गैरजिम्मेवार रूपमा लगानी गरेर छोड्न मिल्छ के यसमा जवाफदेहीताको प्रश्न उठ्दैन के यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार नभनेर के भन्ने यस्ता गम्भीर विषयहरुमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार जस्ता निकायहरु के हेरेर बसिरहेका छन् आगामी निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई प्रश्न राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई वैचारिक रूपमा गोलबन्द गर्नुको सट्टा दास जसरी दोहोराउन लागि परेका छन् अब प्रश्न उठ्छ के कार्यकर्ता नेताहरुका दास हुन् कार्यकर्ताहरु हिजोका दिनमा वैचारिक रूपमा निकट भएका कारण गोलबन्द भएका थिए यदि राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र अगाडि बढ्छ भने नेता कार्यकर्ता उनीहरुको पछि किन लाग्ने के कार्यकर्ता भनेको नेताहरुलाई सत्तासीन बनाउने भरेङ मात्र हुन् त राजनीतिक नेतृत्व अहिले त्यही विषयलाई प्रतिगमन भनिरहेको छ कहिले त्यही विषयलाई अग्रगमन भनिरहेको छ जसले गर्दा कार्यकर्ताहरु रणभुल्लमा परेका छन् कहिले कुनै पार्टीलाई प्रधान शत्रु भनिरहेका छन् भने कहिले तिनीहरुसँग नै सत्ता साझेदारी गरिरहेका छन् र गठबन्धन गरिरहेका छन् आखिर राजनीतिमा विचारको अर्थ छैन त सत्ता प्राप्ति मात्र राजनीतिक विचार हो त अहिले यो प्रश्न आम कार्यकर्ता पंक्तिमा जोडले उठिरहेको छ अर्कोतर्फ अहिले आम नेपालीहरुलाई दिक्क लाग्ने शब्द हो गठबन्धन किन गठबन्धन के का लागि गठबन्धन के गठबन्धन गरेर पहिले नै को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो भने निर्वाचन के का लागि के यी 30 40 को दशकका नेताहरु अब पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहनु पर्ने किन यी नेताहरुलाई चुनाव हार्नै नहुने किन टेस्ट भइसेका नेताहरुलाई भोट नहाल भन्न नपाइने यो कस्तो लोकतन्त्र अझ अर्को अनौठो कुरा के भइरहेको छ भने सत्ता सञ्चालक राजनीतिक पार्टीका नेताहरु घोषणा पत्रहरुमा संविधान विरुद्ध हुने गरी घोषणा पत्र जारी गरिरहेका छन् एकातिर यो पद्धति उत्कृष्ट बनिरहेका छन् तर अर्कोतिर कोही प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक त कोही प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन् के यो राजनीतिक पद्धतिमा प्रश्न उब्जिन पुगेको हो त अहिले अत्यन्त ज्वलन्त रूपमा उठेको विषय हो नेपालमा राजनीति कसले गर्ने के राजनीति गर्न कुनै योग्यताको आवश्यकता पर्दैन व्यावसायिकतालाई अगाडि बढाउनु पर्ने डाक्टर इन्जिनियर व्यापारी स्कुल सञ्चालक बैंकर्स मात्र होइन जग्गा दलाल र माफियाहरु समेत राजनीतिलाई ग्ल्यामर ठान्दै राजनीतिमा होमिएका छन् जसले गर्दा राजनीति र व्यावसायिक क्षेत्रको महत्त्व नै समाप्त हुन पुगेको छ पछिल्लो समयमा मनि र मसलयुक्त व्यक्तिहरु सम्मिलित स्वार्थ समूहको चंगुलमा नेपालको राजनीति विस्तारै फसिरहेको छ यसले के प्रश्न उब्जाएको छ भने राजनीति सेवा हो कि व्यापार के राजनीति सिधा रूपमा अर्थोपार्जन गर्नका लागि मात्र गर्ने हो होइन भने राजनीतिलाई किन यति भद्रगोल बनाइएको छ तपाईलाई स्वागत छ ए1 मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा 10 वर्षदेखि निरन्तर तपाईको सेवामा समर्पित अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकद्वारा मोटर मोटरसाइकल तथा स्कूटर ग्यारेन्टीको साथ सिकाइन्छ विदेश जानेको लागि विशेष कक्षा समूहमा आउनेको लागि विशेष छुटको व्यवस्था सुफत मूल्य अनि समयमा नै सिक्न सम्पर्क गर्नुहोस् 
एवं मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग से रुद्रवती मार्ग हणिगाव काठमांड संपर्क अंठानबे साठी अस्सी पचास साठी अंठानबे एकसठी चौवालीस सड़सठी शून्य पांच आयकाल सुता एकदम गाड़ो तर ते भाई गाड़ो सुती रही के मेरी प्यारी छोरी लमकुटी जोगा इसमें फ्लैश वेपर्स जिससे घर का सब लुके लमकुटी भगा इसको फ्लैश सीस्टम मेरे आयका को एकदम सेफ छुड नाइट कार्यक्रम में स्वागत करदु रूस रुक्रेन युद्ध भाई लमो समय बीति सकता सा। आखिर रूस रुक्रेन को बीच में कें युद्ध हो इसको चिरफार करना को लगी हमी दोसों विश्वयुद्ध पक्ष को अवस्था में जान पर्ने दोसों विश्वयुद्ध को समाप्ति पीछे पूंजीवादी धुरी को नेतृत्व करने अमेरिका रजवादी धुरी को नेतृत्व करने सोवियत संघ बीच सन नब्बेसम शीत युद्ध चल उ नाटो रसा फैक्ट जस्ता सैनिक संगठन बनाएर एक अर् विरुद्ध शीत युद्ध गि रहे सन् उन्नाइस सौ एनबे में सोवियत संघ को पतन भो सोवियत संघ चौदहवटा टुकड़ा में विभाजित होगो वर्षा फैक्ट समेत विघटन भो तर अमेरिका ने वर्षा फैक्ट को विघटन भई एक ध्रुवीय विश्व भेपनी नाटो को विस्तार रोकेन जब रशिया में पुटिन को उदय भो पुटिन ने रशिया आर्थिक रैनिक शक्ति को रूप में समेत सबल बनाए जिसका कारण अमेरिका ने बाल्टिक राष्ट्र का कतिपय राष्ट्र नेटो में सम्मिलित करी युक्रेन समेत नाटो में संलग्न करने र्लैक्सी को मध्यम रशिया कमजोर बनाने नीति लियो ते को बदला में रशिया ने क्रिमिया रशिया में गाविद जिस अमेरिका र रूस आमुने सामुने होना पुगे अमेरिका ने युक्रेन समेत नाटो में रूरोपियन यूनियन में संलग्न कर खोजे रशिया ने युक्रेन नाटो में सम्मिलित न होना चेतावनी दियो। तर युक्रेन का राष्ट्रपति ने कुने हालत में नाटो में सम्मिलित होना खोजे युक्रेन विरुद्ध कारवाही बाध्य कुरा रशिया ने बताऊ आक एक अमेरिका युक्रेन को नाव में प्रोक्सी वार कर अर्कतर्फ रूस ने यूरोप गैस रेल को आपूर्ति बंद कर दिए यूरोप झुकाने नीति अख्तियार कर होना तो अघोषित रूप में अमेरिका नेतृत्व को नाटो शीत युद्ध को समय का रशिया आपको पूर्व सोवियत संघ को समय का पुराना हथियार को शक्ति परीक्षण करने भूमि युक्रेन बना ती हथियार तह लगाई रह नाटो रशिया नया हथियार निर्माण करने तर्फ तो बाटो तीर अग्रसर रशिया रुक्रेन युद्ध को असर आर्थिक रूप में सब भा बड़ी युक्रेन रमेरिका में पड़ रखे युक्रेन संसार भर गहूँ तेल भटमास निर्यात करने सुंदर देश आज ध्वस्त भैस करोड़ों मानसर विस्थापित भैया हजार में उन् 
लाखों मानसर मर सकता यूक्रेन पचास वर्ष उठन न सवस्था में पुगे तेगरी अमेरिका ने चालीस वर्ष यहां सब भाग बड़ी महंगी भोगी रहे अमेरिका दुई हजार आठ में जस्त आर्थिक मंदी में जाने तो होना भाई अवस्था सीर्जना होना पुगे यूरोप में गैस आपूर्ति प्रभावित होता जाड़ो को समय में यूरोप को अवस्था के होला भाई अवस्था सीर्जना होना पुगे तेगरी एशिया समेत रशिया युक्रेन युद्ध बा प्रभावित भैर युक्रेन बा संसारगत निर्यात होने गहूँ र सनफ्लावर तेल र भटमास रेड़ागुड़ी जस्ता अन्न आपूर्ति सहज न एशिया में समेत महंगी तक बढ़ी रहे एशिया को गहूँ र चामल निर्यात करने राष्ट्र भारत ने समेत निर्यात रोक्ने निर्णय करे एशिया समेत महंगी को मर में छपाल समेत युक्रेन बा आयात कर खाने तेल को आपूर्ति रोकि महंगी को चपेटा में नेपाल पड़े सारम समे अद्ध कर राष्ट्र आणविक शक्ति लैस राष्ट्र हु कत युद्ध उन्माद ने यी राष्ट्र आणविक युद्ध में पुर्वने तो होना भाई त्रास अन्सार भर सन् उन्नाइस सौ पैंतालीस में जापान को नागा सागे हिरोसिमा में फाली तत्कालीन समय को सानों बमले अम्म जापान का ती सहर युद्ध को विभिषिका बा आक्रांत छसारभर यो पृथ्वी एक हजार पटक पड़का सकने आणविक बम बनाएर बस का आणविक शक्ति राष्ट्र एक अर्लाई धमकी दी रह यदि समयम यो युद्ध रोकिए प्रत्येक देश मानव शांति को लगी गंभीर होना जरूरी देखे रेपाल जस्तों देश के भोलि युक्रेन जस्तु संकट नभोग को लगी समयम सचेत होने पर्ने अवस्था सीर्जना होने पुगे साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंभीर पहल करना जरूरी देखे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार को विश्लेषण यहाँ समक्ष प्रस्तुत ग्यौं यहाँ हम कार्यक्रम कसो लगे कमेंट करना अवश्य नबिर्सिहला नमस्कार